হ্যালো এভরিওয়ান আমি সাজন আছি তোমাদের সাথে জেনারেল ম্যাথ সিকিউ সলভ ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম এই সিরিজে আমরা যেটা ট্রাই করব সেটা হচ্ছে সিকিউগুলো কিভাবে পর্যালোচনা করতে হয় কিভাবে পরীক্ষার হলে আইডেন্টিফাই করতে হয় কোনটা আনসার করব কি দেখব কি না দেখব সকল বিষয় এখানে আমরা বোর্ডের কুয়েশনগুলো বিভিন্ন টাইপ ভিত্তিকের মাধ্যমে সলভ করাবো তো শুরু করছি সেট অফ ফাংশান বোর্ড কুয়েশন সিকিউ সলিউশন প্রথম টাইপই আমাদের যে টাইপটা আছে প্রথম টাইপই আমরা একটা প্রশ্ন রেখেছি এখানে আমরা দেখব প্রথমে কিভাবে প্রশ্নটা পড়তে হয় ঠিক আছে দেখো দৃশ্যকল্প এক এ একটা সেট দেওয়া আছে টু ফোর সেভেন এবং বি একটা সেট দেওয়া আছে এক্স বিলংস টু জেড তো বলতো জেড মানে কি জেড মানে কি বলতো জেড মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা মানে সকল ধনাত্মক ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকে এখানে মিন করতেছে জেড দ্বারা ঠিক আছে এবং জেডের মান সাজ ডেট কী দেওয়া আছে মাইনাস টু থেকে বড় অথবা সমান প্লাস টু থেকে ছোট অথবা সমান এটা আমার প্রথম উদ্দীপকে দেওয়া আছে উদ্দীপকটা ভালোভাবে পড়তে হবে এবং এইখানে দেখো দেওয়া আছে কি জ্যাড জ্যাড মানে কি সকল পূর্ণ সংখ্যা এটা আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে দ্বিতীয় দৃশ্যকল্পে আমাদের একটা ক্রমজুরের আকারে দেওয়া আছে এক্স ওয়াই এক্স বিলংস টু বি আমাদের দৃশ্যকল্প একের বি এবং ওয়াই বিলংস টু বি এবং ওয়াই মাইনাস টু এক্স ইকুয়ালস টু জিরো এটা আমাদের দেয়া আছে তো দেখব এই প্রশ্নটা আমাদের রাশি বোর্ডে আসছে এবং এই টাইপের বেশ কিছু প্রশ্ন বারবার বোর্ডে আসতেছে তো চলো আমরা প্রথমে এই টাইপ ওয়ানটা সলভ করব ক নাম্বার প্রশ্নে বলা আছে সি ইকুয়ালস টু এক্স বিলংস টু এন এন ফর ন্যাচারাল নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যা যেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন ইকুয়ালস টু জিরো সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে আমরা জানি তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যায় এবং সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যায় সেট গঠন পদ্ধতিতে শর্ত আকারে দেওয়া থাকে যেমনটা এখানে দেওয়া আছে আর তালিকা পদ্ধতিতে দেওয়া থাকে যে আমাদের এস সেট যেরকম দেওয়া আছে টু ফোর সেভেন এরকম টু ফোর সেভেন আকারে দেওয়া থাকে তো এই জিনিসটা আমাদের ক্লিয়ার করতে হবে এরপর আমরা যে প্রশ্নটা দেখতে পাইতেছি এই প্রশ্নটা জেনারেল ম্যাথের দুই নম্বর সেট অফ ফাংশন চ্যাপ্টারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পি এ আমাদের যে এস সেট দেওয়া আছে তিনটি উপাদান সেট নির্ণয় করে তোমাকে পাওয়ার সেট অফ এ নির্ণয় করতে হবে ওকে কোনো সেট এ এর উপাদান সংখ্যা এন এখন বলতেছে এই যদি সেটের উপাদান সংখ্যা এন সংখ্যক উপাদান হতো এন যদি তোমার উপাদান হতো তাহলে পি এর উপাদান সংখ্যা টু টু দি পাওয়ার এন কে সমর্থন করে বা এন হবে এই উক্তিটা তোমার সত্যতা যাচাই করতে হবে ঠিক আছে ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন মনে রাখবা গ নাম্বার প্রশ্নে বলা হচ্ছে এস অন্যকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে এর ডোমেন নির্ণয় করো এই যে আমাদের দৃশ্যকল্প দুই আছে এখানে এস কে আমাকে কি করতে হবে এটাকেও তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে তার ভ্যালুগুলো এবং আমাকে ডোমেন নির্ণয় করতে হবে ওকে ফাইন আমরা মোটামুটি প্রশ্নটা দেখলাম খুঁটিনাটি এখানে আমাদের জ্যাডের কথা বলা আছে একটা কন্ডিশন একটা কন্ডিশন এন বলা আছে স্বাভাবিক সংখ্যা ক নাম্বার প্রশ্নে স্বাভাবিক সংখ্যা বলা আছে তো চলো আমরা শুরু করি আমাদের ক্লাস তো টাইপ ওয়ানের আমাদের যে ক নাম্বার প্রশ্নটা আছে ক নাম্বার প্রশ্নটা কি এক্স বিলংস টু এন এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন ইকুয়ালস টু জিরো সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো ওকে ফাইন আমি যদি এখানে করি দেওয়া আছে সি ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন ইকুয়ালস টু জিরো আমি এখান থেকে শুধুমাত্র এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইনকে নিব এক্স স্কোয়ার মাইনকে নাইনকে নেওয়ার পর এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইনকে নেওয়ার পর আমরা এখানে কি করব আমাদের এখানে রুট অফ আর আসে তো এখানে একটা কথা আসতে পারে এখানে আমাদের একটা কথা আসবে অবশ্যই কথাটা আসবে সেটা হচ্ছে যে স্যার এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু নাইন হলে আমরা তো এক্স ইকুয়ালস টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার নাইন লিখি তথা আমাদের আনসার আসবে প্লাস মাইনাস থ্রি কিন্তু আমাদের উত্তর কেন প্লাস থ্রি দেওয়া হলো আমাদের উত্তর কেন প্লাস থ্রি দেওয়া হলো কারণ হচ্ছে আমাদের এই যে শর্তটা দেওয়া ছিল এক্সের মান এন এই শর্তটা আমাদের এখানে ভ্যালিড করতেছে এন মানে কি এন শুরু হয় কত থেকে বলো তো এন শুরু হয় ওয়ান টু থ্রি ডট 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 এবং চলবে তো যেহেতু ওয়ান থেকে শুরু হয় তার মানে এখানে ঋণাত্মক কোনো সংখ্যা আসতে পারবে না দ্যাটস হোয়াই আমরা এখানে নেগেটিভটা নেই নাই শুধুমাত্র পজিটিভটা নিয়েছি ক্লিয়ার আচ্ছা আমরা দেখাই দিলাম যে কিভাবে এক্স বিলংস টু এন হয় দেন সি গোস টু কি অনলি থ্রি আমাদের সেটটা প্রকাশ করা হয়ে গেল এখন যদি আমি এটাকে সেট আকারে দেখাই আমি যদি এই প্রবলেমটাকে সেট আকারে দেখাই তাহলে কি হবে এই দেখো সি সি সেট মানে কি আমি ভ্যান চিত্র আকারে দেখাইতেছি সি সেট মানে কি না দেখালে হবে এটা কিন্তু পরীক্ষা ডিমান্ড করে না জাস্ট তোমাদের আইডিয়াটা একটু ক্লিয়ার করার জন্য সি সেট মানে হচ্ছে পুরো অংশটা জুড়ে হচ্ছে আমার সি সেট আর তার ভিতরে থ্রি হচ্ছে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত উত্তর যেটা আছে সেটা এই সেটের জন্
হচ্ছে এটা সি মানে কি টোটাল এখানে এন সকল স্বাভাবিক সংখ্যা হতে পারে এর ভিতরে শুধুমাত্র 3 হচ্ছে আমাদের आंसर এই ভ্যান চিত্র না দেখালেও কোনো সমস্যা নেই এটা দেখাইতে হবে না তোমাদের প্রশ্ন ডিমান্ড করে নাই দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আছে আমাকে পি এ সেট নির্ণয় করতে হবে আমাকে পি এ নির্ণয় করে মানে পাওয়ার সেট অফ এ নির্ণয় করতে হবে এ সেটের শক্তি সেট নির্ণয় করতে হবে এবং এ এর উপাদান সংখ্যা এন হলে পি এ এর উপাদান সংখ্যা 2 টু দি পাওয়ার এন এটা আমার বুঝাইতে হবে এখানে আমাদের উদ্দীপকে কি দেয়া আছে এ ইকুয়াল টু 247 তো আমরা পাওয়ার সেট কিভাবে লিখি জানি আমাদের দেয়া আছে এ ইকুয়াল টু 247 আমরা কিভাবে পাওয়ার সেট লিখি আমরা প্রথমে ফাঁকা সেট লিখব প্রথমে ফাঁকা সেট লিখব তারপর প্রত্যেকটা উপাদান সিঙ্গেল করে লিখব 247 247 দেন আমরা দুইটা দুইটা করে পেয়ার বানাবো 2427 2427 47 আর বানানো যাচ্ছে না এখন আমি লিখব 247 ওকে এখন আমি যদি তোমাকে কম্পেয়ার করতে বলি এখানে n তথা a সেটের উপাদান সংখ্যা কত আছে a সেটের উপাদান সংখ্যা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি obviously 1 2 3 তিনটি উপাদান আছে n 3 এখন দেখো তো পাওয়ার সেটের উপাদান সংখ্যা কত আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 আটটা উপাদান আছে तो पी ए पावर सेट उपादान संख्या एट तथा टू किूब तथा एन एर समान टू टू दि पावर एन सूतरा सेटर उपादान संख्या एन हम पी ए सेटर उपादान संख्या टू टू दि पावर एन के समर्थन कर उक्ति सत्य एखे प्रश्न देखो से तीन नम्बर प्रश्न तीन नम्बर प्रश्न की बला अन्नय के अन्नय तथा रिलेशन जो आ दुई नम्बर उद्दीपक केन्नय के तलिका पद्धति प्रकाश कर डोमें निर्णय करो तो प्रश्न तुम्हें डोमें और रेंज निर्णय करते बोलते परे तो शुदुम्र क्या हम डोमें निर्णय करा ओके तो डोम निर्णय करार्जन प्रथम ये देा कि लिखब बी सेट्ट एक लिखे निब बी सेट्ट की दिया माइनस टू थे बड़ो अर्थात पूर्ण संख्या दर बड़ नय दर बड़ नय कथाटार मानी कि माइनस टू एर बड़ो बा समान और दर बड़ नय बड़ नय कथाटार मान कि बड़ नय कथाटार मान हम छोट बा समान ओके दर बड़ नय कथाटार मान हम छोट बा समान तो आप लिखते पर एक भलोक देखो माइनस टू माइनस वन जिरो वन टू ये हमारे बी सेट सब एक भलोक माथाय लेखा रखबा आप तलिका पद्धति बी सेट के देखने बोल से पूर्ण संख्या एखे जैट द्वारा पूर्ण संख्या बोला पूर्ण संख्या मैंने ऋणात्मक होते तो ये अवस्था मैं माइनस टू माइनस वन जिरो वन टू पे गलम এখন আমাদের একটা শর্ত আছে শর্তটা কি ওয়াই মাইনাস টু এক্স এইটাকে কে কে ফুলফিল করে ওই অনুযায়ী আমাদের প্রশ্নের উত্তরটা দিতে হবে তো দেখো আমাদের এস কি দেওয়া আছে এস হচ্ছে এক্স মানে আমি যে ক্রমজুরগুলো বানাবো আমি যে আনসারগুলো বের করি আমাদের যে সমাধানের আনসার বের হয় তোমরা খেয়াল করছো আমরা যে সমাধানের আনসারটা বের করি আনসারটা কেমন থাকে তোমরা খেয়াল করে থাকবে আমরা যে সমাধানের আনসারটা বের করি আনসারটা হয় এরকম যে আমরা লিখি এক্স ওয়াই লাইক আমরা লিখি পেয়ার ওয়ান টু এরকম করে লিখি জুরাই জুরাই লিখি এই যে জুরাই জুরাই লিখতেছি এই জুরার যে প্রথম এক্সের উপাদানটা আছে তারপর আমরা এখানে একটা সেকেন্ড প্যাকেট দিই এক্স এ এইটা নির্দেশ করে এক্সের উপাদান আর এইটা নির্দেশ করতেছে ওয়াই এর উপাদান ঠিক আছে এক্সের উপাদান ওয়াই এর উপাদান তো এইটাই বলতেছে এক্স বিলংস টু বি মানে এক্স এর সকল উপাদান বি এর ভিতর থাকবে এবং ওয়াই এরও সকল উপাদান বি এর ভিতরেই থাকবে বি সেটের অন্তর্গত হবে বি সেটের বাইরে মানে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু বাদে কোনো প্রশ্নই হইতে পারবে না তো এই যখন কথা তো দেখি আমরা কি এস বর্ণিত শর্ত কি ওয়াই মাইনাস টু এক্স ইকোস টু জিরো তা মানে কি ওয়াই ইকোস টু টু এক্স যদি আমরা পরবর্তী পার্টে যাই এখন এক্স এ বি এর জন্য ওয়াই ইকোস টু টু এক্স মানে বি এর যে উপাদানগুলো ছিল মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু এর জন্য আমরা টু এক্স মানে এক্স এর মান বসাবো ওয়াই এর মান পাবো তার মানে আমরা এখন কী করব এক্স এর মান বসাবো তার বিনিময়ে আমরা কি পাবো আমরা পাবো ওয়াই এর মান তো এক্স এর মান যদি মাইনাস টু বসাই ওয়াই এর মান কত হবে তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতেছো আমরা যদি এক্স এর মান মাইনাস টু বসাই তাহলে আমাদের ওয়াই এর মান কত আসবে বলতো দুই দু মাইনাস দুই এ কত হবে দুই দু কোনো চার মাইনাস ফোর আমি যদি বসাই মাইনাস ওয়ান দেন আমার আসবে মাইনাস টু যদি বসাই জিরো দেন আমার মান আসবে জিরো যদি বসাই ওয়ান আসবে টু যদি বসাই টু আসবে ফোর এখন তোমাদের কাছে প্রশ্ন বলো তো এই প্রশ্নের ডোমেন কত আমি তোমাদের দুইটা অপশন দিতেছি দেখি কে কে বলতে পারো এক নাম্বার অপশন ডোমেন হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু দুই নাম্বার অপশন ডোমেন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান দেখি তোমাদের ভিতরে কে কে পারো খুব দ্রুত আনসার করো
তোমাদের ভিতর অনেকেই সঠিক উত্তর দিতে পেরেছো অনেকেই পারো নাই কারণ কি তোমরা কনফিউজড হয়ে গেছো একটু মনে করে দেখো তো এই যে আমাদের y এ -4 আছে এই যে আমার y এ -4 আছে এটা কি আমার b সেট এর অন্তর্গত ছিল এইখানে যে আমার 4 আছে এই 4 কি আমার b সেট এর অন্তর্গত ছিল তো উত্তর কি হবে উত্তর হবে দুই নাম্বারটা কিন্তু কেন তোমরা তোমাদের মাথায় এখন ঘুরতেছে যে কেন দুই নাম্বার উত্তরটা সঠিক হবে দুই নাম্বার উত্তরটা সঠিক হওয়ার কারণ হচ্ছে -4 এবং 4 এই যে আমাদের -4 আছে আর এই যে আমাদের 4 আছে এই 4 এবং -4 কিন্তু আমাদের যে b সেট ছিল তার ভিতর ইনক্লুডেড ছিল না তার ভিতর ইনক্লুডেড ছিল না আমরা যদি b সেটটা একটু রিকল করি তাহলে আমরা খুব সুন্দর লিখতে পারবো b সেট ছিল -2 -1 0 1 2 যার ভেতর আমার -2 -4 এবং 4 তারা বিলং করে না যেহেতু তার ভিতর না not belongs to b সুতরাং এই যে -2 4 এই ক্রমজোটটা এই ক্রমজোটটা আমরা আমরা নিতে পারবো না এই ক্রমজোটটাও আমরা নিতে পারবো না আর যদি এই দুটো ক্রমজোট না নিতে পারি তাহলে আমাদের ডোমেনের জন্য কে কে আছে -1 0 1 দেখো -1 -2 0 0 এবং 1 2 হচ্ছে আমাদের आंसर অর্থাৎ ডোমেন কত -1 0 1 আশা করি তোমরা প্রশ্নটা বুঝতে পারছো এখন প্রশ্নটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য সেম আরেকটা প্রশ্ন আসছে সকল বোর্ড 2018 তে এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে আমরা একটু প্রশ্নটা একটু তোমাদের পড়ে দেব এখানে উত্তরগুলো আমি তোমাদের করে দেব না তোমাদের কাছে কাজ থাকবে তোমাদের কাছে আমি এটা কাজ দেব এই যে অবস্থায় আছে ভিডিও এই অবস্থায় তোমরা লেকচারটা পজ দাও পজ দিয়ে নিজেরা করা ট্রাই করো দেন যদি না পারো আমি উত্তর তোমাদের দেখায় দিব কি কি দেখতে হবে জাস্ট তোমরা মেলাই নিবা ওকে তো প্রশ্নটা কি বলছে এ একটা সেট দেয়া আছে বি একটা সেট দেয়া আছে আর একটা রিলেশন বা সম্পর্ক দেয়া আছে প্রশ্ন করা হচ্ছে দেখাও যে এ ও বি পরস্পর নিশ্চিত সেট তো কথা হচ্ছে নিশ্চিত সেট কাকে বলে তোমরা একটু চিন্তা করো তো নিশ্চিত সেট কাকে বলে p এর উপাদান p এ নির্ণয় করে মানে পাওয়ার সেট অফ a এখানে আমাদের a এর উপাদান দেখো চারটা আছে এখানে পাওয়ার সেট অফ a নির্ণয় করতে হবে নির্ণয় করে দেখাইতে হবে যে सेम আমাদের দেখো सेम প্রশ্ন n হলে p এর উপাদান সংখ্যাটা উপর দিয়ে পড়ে n কে সমর্থন করে सेम পূর্ববর্তী প্রশ্নটার মতই কিন্তু এখানে জাস্ট ডাটাগুলো একটু চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে তিন নাম্বার প্রশ্নটা দেখো গ নাম্বার প্রশ্নে বলা আছে যে r কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো এবং ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করো আগের প্রশ্ন শুধু ডোমেন বলছিল এই প্রশ্নে ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করতে বলছে তো সবাই কে বলবো যে তোমরা এই জিনিসটা ট্রাই করো নিজেরা ট্রাই করো যখন না পারবা একটা সময় গিয়ে আটকে যাবে বা নিজের মনের মতো করে খাতায় লিখে ফেলবা দেন চলো এখন আমি তোমাদের উত্তরটা মিলাই দেই দেখো প্রথমে নিশ্চিত সেট যদি এ এবং বি এ সেট এবং বি সেটের ভিতর যদি কোনো কমন পার্ট না থাকে এ সেট এবং বি সেটের ভিতর যদি কমন পার্ট না থাকে তবে তাদেরকে নিশ্চিত সেট বলে যেমন দেখো এ হচ্ছে 3 4 5 6 এবং b হচ্ছে 0 1 2 এই দুইটা সেটের ভিতর কিন্তু কমন পার্ট নাই কোনো কিছুই মিলতেছে না সুতরাং এটা ফাঁকা সেট বা ওরি যেটা আমরা বলি ওইটা এইটা কি বলতেছে a ও b নিশ্চিত সেট দেখানো হলো দুই নাম্বার প্রশ্নে দেখো আমাদের a এর উপাদান সংখ্যা কত 3 4 5 6 p এর নির্ণয় করে দেখাও যে a সেটের উপাদান সংখ্যা n হলে p এর উপাদান সংখ্যা 2 টু দি পাওয়ার n কে সমর্থন করে এখানে a ইকুয়াল টু কত দেয়া আছে 4টা উপাদান দেয়া আছে এবং তুমি যদি এর পাওয়ার সেট নির্ণয় করো দেখবা যে এখানে পাওয়ার সেটের উপাদান সংখ্যা 16টা আছে তুমি প্রথমে সিঙ্গেল সিঙ্গেল তারপর ডাবল তারপর ট্রিপল এবং লাস্টে 4টা 4টা করে তোমরা নিয়া দেখবা যে উপাদান 16টাই হইতেছে যদি না পারো তখন আমার উত্তরের সাথে তোমরা মিলাই নিবা ওকে p এর উপাদান সংখ্যা 16 অর্থাৎ 2 টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল টু 2 টু দি পাওয়ার n যেখানে a হচ্ছে a এর উপাদান সংখ্যা হচ্ছে n সুতরাং সমর্থন করতেছে এবং আমাদের লাস্টে প্রশ্ন এই প্রশ্নে দেখো सेम আগের প্রশ্নের মতই আমাদের একটা মান দেয়া আছে x belongs to a y belongs to a এবং একটা কন্ডিশন দেয়া আছে বলা হয়েছে যে এর ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করতে এখানে a বলতে 3 4 5 6 কে বোঝায় তো আমি যথারীতি y এর মানটা আলাদা করে নিলাম y এর মানটাকে আলাদা করে নিলাম এবং x এর মানগুলো বসাইলাম x এর মানের জন্য y এর মানটা নিতেছি এবং দেখো যথারীতি এখানে 7 এই যে আমার 7 আছে 7 a সেটের ভিতর বিলং করে না a সেটের ভিতর উপাদান কোনো 7 নাই সুতরাং এই যে লাস্টের যে পেয়ারটা আছে লাস্টের পেয়ারটা বাদে বাকি সবগুলো आंसर হবে আশা করি তোমরা এই দুইটা সিজনশীল খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছো এবং সলভ করতে পারছো তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরের পর্বে টিল দেন টাটা